నమస్తే శుభోదయం ఓకే సో మనము అర్గ్నాన్ లో లాస్ట్ టాపిక్ వన్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ అర్జన్ లో మనము తెలుసుకున్నది అంటే ప్రతి మెడిసిన్ కూడా ఇండివిజువల్ గా ఉంటుంది అంటే మనం ఇండివిజువల్ గా పేషెంట్ ని చూడాలి అనేది వేరే విషయం పక్కన పెడితే ప్రతి మెడిసిన్ కూడా అంటే ఇప్పుడు మనకి బాగా సివియర్ పెయిన్ ఉంది సివియర్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు మనం కాఫీ ఇవ్వాలనుకున్నాము కాఫీ లేదు లే ఇంకోటి ఇద్దాం కాఫీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంది కదా అట్లా అని చెప్పేసి ఇంకో వేరేది ఏదైనా ఇద్దాము అనే ప్రయత్నం మాత్రం చేయకండి అన్నట్టు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట ఎవ్రీ మెడిసిన్ ఎగ్జిబిట్ ఎగ్జిబిట్ పెక్యులర్ యాక్షన్ ఆన్ ద హ్యూమన్ ఫ్రేమ్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ మ్యానర్ బై ఎనీ అదర్ మెడిసినల్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ అంటే కొద్దిగా సిమిలర్ పార్షియల్ సిమిలిమమ్ అన్నట్టు ఉంటాం కదా పార్షియల్ సిమిలిమమ్ కంప్లీట్ సిమిలిమమ్ అన్నట్టుగా రెండింటికి కూడా చాలా తేడా ఉంది అంటే ఒక మెడిసిన్ ఒక దాంట్లో ఈ రకంగా ప్రూవ్ అయిందంటే అదే రకంగా ప్రూవ్ అయిన మెడిసిన్ ఇంకొకటి ఉండదు దానికి ఇంకా వేరే వేరే లక్షణాలు ఉండొచ్చు అని ఇక్కడ మాస్ గారు చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ప్రతిది కూడా ఈచ్ వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట ప్రతి ఒక్కటి కూడా వెరీ డిఫరెంట్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు సేమ్ అదే దాన్ని ఇంకా క్లియర్ గా వన్ నైన్టీన్ ఆఫ్ అవర్జన్ లో మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది విందాం ఇక్కడ as certainly as every species of plant differs differ in its external form mode of life and growth in its taste and smell from every other species of genus of plant as certainly as every mineral and salt differs from all others ante ikkada oke jaatiki chendina konni mokkalu untay ankonde avi kuda danlo dantlo vaati vaatilo malli specifications untu inka vaati vaati differentiate cheskoni untayi ani cheptunnaru anamata ante same oka సోలనేషియా గ్రూప్ నుంచి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవన్నీ కూడా సేమ్ సిమిలర్ ఒక ఒకటే గ్రూప్ కదా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ అన్నట్టుగా సిమిలర్ గా ఇవ్వడానికి ఎప్పుడు కుదరదు అని చెప్తున్నారు అనమాట అంటే వేటికి వాటికి మళ్ళీ సోలనేషియా సోలనేషియాలో ఉన్నటువంటి సిక్స్ సెవెన్ రెమెడీస్ కూడా వాటి బట్టి డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా అంటే డిఫర్ డిఫర్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫామ్ అంటే బయటకు చూడడానికి వేరే రకం వేరే రకంగా ఉంటుంది మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ దాని యొక్క లైఫ్ దాని యొక్క గ్రోత్ వేరే రకంగా ఉంటుంది గ్రోత్ వేరే రకంగా ఉంటుంది ఆ ఇన్ ఇట్స్ టేస్ట్ ఆల్సో అంటే టేస్ట్ కూడా దాని యొక్క టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది వీటికి వాటి కంపేర్ చేసుకుంటే అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా అండ్ స్మెల్ అట్లా అన్ని రకాలుగా కూడా అన్ని ఒకటే స్పీషీస్ లో ఉన్నటువంటి వేరు వేరు జాతులకు కలిగినవి కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట అదే విధంగా మినరల్స్ కూడా మినరల్స్ కూడా అదే విధంగా ఉన్నప్పటికీ చూడడానికి ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ వాటి వాటి డిఫరెన్షియేషన్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా విభిన్నంగా ఉంటాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇన్ ఆల్ యాజ్ ఎవ్రీ మినరల్ అండ్ సాల్ట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ఆల్ అదర్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఎక్స్టర్నల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అన్ని వాటి యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ప్రూవింగ్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి విచ్ అలోన్ షుడ్ నాట్ షుడ్ హ్యావ్ సఫీస్ టు ప్రివెంట్ ఎనీ కన్ఫౌండింగ్ విత్ కన్ఫౌండింగ్ ఆఫ్ వన్ విత్ అదర్ అంటే మరి ఏ ఒక్కటి కూడా ఆ రెండు ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి ఇంకా ఈ రెండు సిమిలర్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ కూడా చెప్పడానికి కుదరదు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో సర్టైన్లీ డూ దే ఆల్ డిఫర్ అండ్ డైవర్జ్ అమాంగ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ దేర్ ప్యాథోజెనిక్ కన్సిక్వెంట్లీ ఆల్సో ఇన్ దేర్ థెరాపిటిక్ ఎఫెక్ట్స్ అదే విధంగా వాటి యొక్క మొత్తం జీవితము గ్రోత్ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఎట్లయితే ఉన్నాయో అదే విధంగా ప్రూవింగ్ చేసినప్పుడు కూడా వాటి యొక్క ప్రూవింగ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అని కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ అది మన ప్రూవింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ప్యాథోజెనిక్ ఎఫెక్ట్ కానీ థెరాపిటిక్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయని ఇక్కడ చెప్తున్నారు Uh, each of these substances produce alterations in the health of human beings in a peculiar different yet determinate manner so as to pre- uh, preclude the possibility of confounding with one another ante prathi oka human being kuda adhe vidhanga etlaithe individual ga untunnaro ikkada kuda ee species anni kuda ee mineral salts ivanni kuda prathi oka homeopathic remedy kuda differentiate ga untundi ivanni kuda similar ga untayi ee fever remedies ani ivanni manam pettukunnam ankonde avanni kuda oke rakamga undavu oka danni okati pani cheyakapothe inkoti iddamu ivi rendu plants e kada ee rendu minerals e kada annatuga kuda eppudu kuda manam aalochinchadaniki veelledu annatuga kuda ikkada cheptunnaru anamata దాని యొక్క ఫుడ్ నోట్ లో కూడా మనకి ఆ చెప్తున్నారు అనమాట నో సరోగిట్స్ అని ఇక్కడ అంటే ఎనీ వన్ హూ హ్యాస్ తరో నాలెడ్జ్ అండ్ కెన్ అప్రిషియేట్ ద రిమార్కబుల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ దోస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అదర్ విల్ రెడీలీ
వాట్ ఎవర్ నో సరోగేట్స్ అంటే నో సరోగేట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి దీన్ని ఈక్వలెంట్ గా ఉన్నటువంటి ఈ మెడిసిన్ ఇంకొకటి ఉంది ఇది పని చేయకపోతే లేదంటే ఇది లేకపోతే ఇది కూడా ఇవ్వచ్చు అని మాత్రం ఎప్పుడు చూసుకోవడానికి వీల్లేదు యాక్టియస్ పికాటా ఉంది యాక్టియర్ రెస్మోసా ఉంది రెండు కూడా వాటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ రెండు జాయింట్స్ పైన ఉంటాయి అయినప్పటికీ ఆ రెండు కూడా ఎప్పుడు సిమిలర్ కావు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఆ విధంగా ఎప్పుడు కూడా సిమిలర్ కావు సిమిలర్ అయినప్పటికీ కూడా అవి వాటి యొక్క పెద్దజనిక్ ఎఫెక్ట్స్ థెరాపెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అనమాట ఓన్లీ దోస్ హూ డు నాట్ నో ద ప్యూర్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రెమెడీస్ కెన్ బి సో ఫులిష్ అండ్ ట్రై టు పర్సియేట్ అస్ దట్ వన్ కెన్ సర్వ్ ఇన్ ద ఇన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అనదర్ అండ్ కెన్ ఇన్ ద సేమ్ డిసీజ్ ప్రూవ్ జస్ట్ యాజ్ సర్వీసబుల్ యాజ్ ద అదర్ అంటే ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళు అయితే ఎంత ఫూలిష్ పర్సన్స్ అయితే మాత్రం ఇది పనిచేయట్లేదు దీనికి సరిగేట్ గా ఇది లేదు కదా దాని బదులు ఇది చేద్దాము అన్నట్టుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు అనమాట దస్ డూ ఇగ్నరెంట్ చిల్డ్రన్ కన్ఫర్మ్ ద మోస్ట్ ఎసెన్షియల్లీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ బికాస్ దిస్ కేర్ఫుల్ నో ద ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ ఫార్ లెస్ దాన్ ద రియల్ వాల్యూ ద ట్రూ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ డిసిమిలర్ ఇన్హరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే చిన్నపిల్లలు ఏ విధంగా అయితే తప్పులు చేస్తారో అదే విధంగా కూడా ఇక్కడ తప్పులు చేయడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆ కన్ఫౌండింగ్ గా ప్రతి ఒక్క వాటి యొక్క క్లియర్ కట్ గా ప్రతి ఒక్కటి కూడా డిఫరెన్షియేట్ అవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట అవుతున్నటువంటి వాటిని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి తప్ప చిన్నపిల్లలు ఏదో ఇది ఇది సేమే కదా అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఎట్లయితే మరీ తెలియకున్న తెలియని వయసులో వాళ్ళు ఎట్లయితే పట్టుకుంటారు ఇవి కూడా అలాగే ఉండవు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఆ విధంగా మనం కూడా చిన్నపిల్లలా చేయొద్దు అన్నట్టుగా అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇండివిజువల్ గా ఇండివిజువల్ మెడిసిన్ కూడా ఉంటుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ మనకి చెప్పడం జరిగింది వన్ నైన్టీన్ లో ఇప్పుడు మాస్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక చిన్న తెలుగు వర్షన్ చూసుకోండి ప్రకృతిలో ఒకే ఖనిజ పదార్థము గాని చెట్టు గాని దానికి స్వాభావికమైన ఆకృతి రసాయనిక గుణములు రంగు రుచి వాసన కనపడినట్టు వైఖరి రసాయనిక ప్రతిక్రియలు కలిగి ఉండును కనుకనే అది ఆ తన స్వభావం చే గుర్తింపబడును అంటే దాని యొక్క ఇండివిజువాలిటీ బేస్డ్ గానే దాని దానికి ఆ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లా గుర్తింపబడుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ ఆ కనుకనే అది తన స్వభావం చే గుర్తింపబడును ఈ లక్షణ సముదాయంతో రసాయనిక శాస్త్రజ్ఞుడు పరిచయం కలిగించుకున్నటలో దానిని గుర్తించును అదే విధముగా వైద్యుడు తన విద్యా కౌశలము వలన ప్రతి మూలికను ప్రతి రసాయనిక పదార్థమును దాని వ్యాధి జనన ప్రభావము చే గుర్తింపవలను ఈ గుర్తింపు ఆరోగ్యవంతుల తత్వము చే ఒక్కొక్క దాని ఒక్కొక్క దాని దానినే ప్రయోగించటం వలన ఆ సృష్ట సృష్ట స్పష్టపడదు స్పష్టపడును ఇట్లు గుర్తించిన ఔషధము ఔషధ గుణము ప్రకృతిలో ఒక ద్రవ్యము ఒక ద్రవ్యము యొక్క రసాయనిక ద్రవ్యములు గుర్ ద్రవ్యముల గుర్తింపు వలనే ప్రయోగ పరిశీలన వలన జరుగుతున్నది అంటే దాని యొక్క ఇండివిజువలిజీ బేస్డ్ గానే ప్రతి ఒక్క దాని యొక్క ప్రతి రసాయనిక చర్య దాని యొక్క బేసిస్ దాని యొక్క ఆ పాజిబుల్ పాజిబిలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది అన్ని అన్ని ప్రతి ఒక్కటి కూడా గుర్తించి చూసించి చూసి దాన్ని ప్రూవింగ్స్ చేసిన తర్వాత అందులో నుంచి వచ్చినటువంటి కెమికల్ వాటిని ప్రూవ్ చేసి వాటి యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయని చెప్తున్నారు అనమాట ఇట్లు గుర్తించి ఔషధ గుణం ఇట్లు గుర్తించిన ఔషధ గుణము ప్రకృతిలో ఒక్కొక్క ద్రవ్యం యొక్క రసాయనిక ద్రవ్యములు గుర్తింపు వలనే ప్రయోగ పరిశీలన వలన జరుగుతున్నది ఇది భౌ భౌతిక విభజన విభజన పద్ధతికి గాని రసాయనిక విభజన విభజనకు కూడా అందదు అంటే ఈ ఇంత సిమిలర్ గా ఉండి మనకు ఆ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆ ప్రూవింగ్స్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇట్లా చేస్తుంది అది అట్లా చేస్తుంది అని మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఏ ల్యాబ్స్ కి కూడా అందవు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట అంటే ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా దానికి అట్లా ఇది ఇవి సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని ఇంకే విధంగా నేను ట్రై చేద్దామని మాత్రం ఆ ఎంత అంటే భౌతిక విభజన పద్ధతికి అంటే ఫిజికల్ గా ఎంత చూసినా కానీ దొరకదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు అనమాట మానవుని ఆత్మ ఇట్టి పరిశీలనకు లొంగ లొంగి అర్థమగుట లేదు కదా అట్లే ఔషధ సారము కూడా అంటే మనుషులు సేమ్ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో ఇదంతా కూడా మనకి ఎట్లా అర్థమవుతుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ వివరణలో చెప్తున్నాడు మానవుడు అనగానేమి శరీర ధాతువులోని రసాయనిక పదార్థముల మొత్తమా కాదు మానవుని మానవుని ఎందవి అన్నీ ఉండును వాని ఎందవి అన్నీ అన్నీ జరుగును అయినను వాడు వేరు అది ఆత్మ 
అట్లే ఔషధం అనగా అందరి ద్రవ్య గుణముల ద్రవ్య గుణముల గుర్తింపు కాదు అది చూప ప్రభావము అంటే సిమిలర్ గా చూడ్డానికి ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్ అంటే జస్ట్ అదే పోస్ట్ మార్టం చేసేటప్పుడు అన్ని కూడా సేమ్ ఉంటాయి అన్ని ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా అవన్నీ కలిపేస్తే మళ్ళీ ఇంకో మనిషి తయారవుతాడా లేదు దానికి ప్రాణం ఉంటుంది దానికి ఇండివిజువలైజేషన్ ఉంటుంది దానికి ఆ దాని యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ మనస్సు అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా ఒక దానికి ఒకటి కంపేర్ చేయడానికి కానీ అన్ని కలిసి నేను ఇంకోటి తయారు చేస్తా అనడానికి కూడా వీలు లేకుండా ఉన్నటువంటిది అన అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట అంటే అంత ఇండివిజువలైజ్డ్ గా ఉంటాయి ప్రకృతిలో ఏది సృష్టించినా అది ఇండివిజువలైజ్డ్ బేస్డ్ గానే ఉన్నాయి అన్నట్టుగా కూడా ఇక్కడ మాస్ గారు మనకి వన్ నైన్టీన్ అఫార్జన్ లో చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక చిన్నగా జస్ట్ ఇచ్చి చంద్రమోహన్ అన్న నెక్స్ట్ సెషన్ లో వెళ్తారు థ్యాంక్ యూ నమస్కారంచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియమాచారియ
ఇట్లా ఉండొచ్చు ఇది ఎర్రగా ఉంది కనుక ఇట్లా ఉండొచ్చు ఇట్లా ఇటువంటివి హోమియోపతిలో పనికి రావు ఎలక్షన్ కోసం అని చెప్తున్నారు అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు వాలి సుగ్రీవులు ఇద్దరు చూడడానికి కూడా ఎలా ఉంటారు మరి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఇద్దరికి సుగ్రీవుడు ఏమో రాముడికి మిత్రుడు అయిపోయాడు వాళ్ళనేమో రాముడు చంపాల్సి వచ్చింది ఇలా చూడడానికి ఇద్దరు ఒకటి ఎలా ఉన్నారు కదా మరి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఇద్దరు యొక్క భావన ఇద్దరు యొక్క ఆలోచనలు ఇద్దరు యొక్క అన్ని వేరే లోపల చూడ్డానికి రూపు మాత్రం అలా ఉంటుంది వాళ్ళ సుగ్రీవు అట్లా చూడ్డానికి ఒకలాగా ఉన్నా కూడా చూడ్డానికి ఆకారము రంగు రుచి చిక్కదనం వాసన వీటిని బట్టి మందు నిర్ణయించకూడదు ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థందా అమోనియా స్మెల్ ఉంది కనుక ఫిట్స్ ఫిట్స్ కి లేపుతారంటే ఘాటును గంటలు లేపుతారు అంతే కానీ అమోనియా ఫిట్స్ అమోనియా మందు ఫిట్స్ పని చేస్తా అని ఉంటుందా అట్లా లేదు కదా అట్లా అట్లా దాని యొక్క లక్షణాలు పూర్వం అయినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే పని చేస్తాయి అట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి అని అట్లా డిఫరెన్షియేట్ అంటే దాని యొక్క లక్షణాలని అది ఒక ఆరోగ్యవంత అదే మందు ఒక ఆరోగ్యవంతులు ఇచ్చినప్పుడు ఆరోగ్యవంతుల్లో కొన్ని లక్షణాలు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి దాన్ని బట్టి ఆ లక్షణాల సముదాయాన్ని తీసుకొని మెటీరియల్ తయారు చేసిన తర్వాత అట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాల్సిందే కానీ దాని యొక్క ఇది చూస్తే ఇట్లా ఉంది దాన్ని చూడడానికి తెల్లగా ఉంది నల్లగా ఉంది నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవద్దు అని మా మనకు హెచ్చరిస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మనకు హనిమాన్ కాదు ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సార్ రెండవ ఓకే సరే అయితే మనకు ఇంతవరకు మనం ఆర్గన్ అది ఫీవర్స్లో స్పీడ్గా వర్క్ స్పీడ్ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే మన మన యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే గురువారం అడ్వాన్స్డ్ క్లాసు మంగళవారం కొత్తగా హోమియోపతి నేర్చుకునే వాళ్ళకి బేసిక్గా వాళ్ళకి లేకపోతే వాళ్ళకి అర్థం కావాలి వాళ్ళు బేసిక్ లర్నర్స్కి హోమియోపతి బేసిక్స్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం మంగళవారం క్లాస్ పెట్టుకున్నాం అందుకని మంగళవారం క్లాసులో బేసిక్స్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆర్జం నుంచి ఏది ఫిలాసఫీ కానీ లేకపోతే కేస్ టేకింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ కేస్ టేకింగ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇట్స్ ఇంజురీస్ బైట్స్ బన్స్ నెక్స్ట్ క్యూర్స్లో ఎట్లా తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చాం మనం జూనియర్ క్లాసులో ఎందుకు జూనియర్స్కి గైడెన్స్ ఉండాలని కదా అందుకని మనం ఈ క్లాస్ కూడా నిదానంగానే చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ హెవీ అయిపోయింది వాళ్ళకి ఎంత అర్థమైందో నాకు అర్థం కావట్లేదు నా వాళ్ళ ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా జూనియర్స్కి వాళ్ళు ఫ్రెష్గా కొత్తగా వస్తున్న వాళ్ళు వెదర్ వెదర్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఇట్ ఆర్ నాట్ వెదర్ ఆర్ దేర్ ఎనీ ట్రబుల్ ఫర్ దెమ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ ఇప్పుడు సీనియర్స్కి ఎట్లాగో ఇది అర్థం అవుతుంది ఈజీగానే కొత్తగా ఎవరైతే లర్నర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అండ్ హౌ కార్ హౌ ఫార్ యూ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ అది ఏమైనా ఉంటే నాకు చెప్పవలసిందిగా కోరుచున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమా కొత్త వాళ్ళకి అందరికి అర్థమవుతుందా క్లాస్ అయితే బేసిక్ గా ఉండే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఝాన్సీ గారు ఓకే ఇంకా అంకిత గారికి ఓకే సార్ అర్థం అవుతుంది సార్ ఫాలో అవుతుంది సార్ ఓకే అర్థం అవుతుంది మీకు ఇంకేమైనా కావాలా మీకు అంటే మీకు మీకు అర్థం కావడానికి ఫీవర్స్ లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఫీవర్స్ లో చెప్తాను తర్వాత కూడా మీకేమన్నా జూనియర్స్ కి పలానా నా సార్ నాకు నాకు అది మాకు అది అర్థం కావట్లేదని మీరు ఏమైనా రేస్ చేయగలిగితే గ్రూప్ లో పెట్టగలిగితే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దాని ప్రకారం నేను మాడిఫై చేస్తా ఏం సార్ ఓకేనా సరే ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఫీవర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము ఫీవర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫీవర్స్ అనే చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పేజ్ని బట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అంటే ర్యాపిడ్ ఆన్సెట్ ఉంటే కొన్ని డ్రగ్స్ చెప్పుకున్నాం ఇన్ని రోజులు దాదాపుగా పది పది డ్రగ్స్ పైన చెప్పుకున్నాం స్లో ఆన్సెట్ ఉంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుంటాం అయితే ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంతవరకు ఏమంటే మీకు డౌట్స్ ఉంటే ఒక రెండు నిమిషాలు క్లారిఫై చేసిన తర్వాత ముందుకు వెళ్దాం అన్న ఐడియా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మొత్తం అయిన తర్వాత మీకు అర్థం కాలేదు సార్ అన్నారు అనుకో 
కాదు కదా అందుకని మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు జరిగిన సెషన్లో ఫీవర్స్ మీద నేను రాసుకొని మీకు ఐ విల్ ఫర్దర్ గో ఇన్ దట్ వే స్లో ఆన్సెట్ కొన్ని పేపర్స్ ఉంటున్నాయి ఫాస్టింగ్ కొన్ని ఉంటాయి కదా వీటిల్లో వాటి స్వభావం రాగాని వాటి రెమెడీస్ ని మనం వేసినప్పుడు సూటబుల్ రెమెడీస్ వేసినప్పుడు వాటి ఫంక్షన్ కూడా అట్టనే ఉంటుందా లేకపోతే రెండు విషయాల్లో సూటబుల్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్ గా నేర్పుతుంది అంటే స్లో స్లోగా ఇచ్చినప్పుడు స్లోగా తగ్గుతుంది ఫాస్ట్ గా ఇచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్ గా తగ్గుతుందా అదే మీరు అడిగేది అంతే కదా అంటే రెమెడీ వేసినప్పుడు కరెక్ట్ రెమెడీ వేసినప్పుడు కూడా మీది వాయిస్ అంత క్లారిటీ రావట్లేదు సార్ సార్ ఇప్పుడు స్లో ఆన్ సెట్ ఫాస్ట్ ఆన్ సెట్ రెండు ఉంటాయి కదా అవునవును అందులో స్లో ఆన్ సెట్ దానికి మనం సోటబుల్ రెమెడీ వేసినప్పుడు వాటి యొక్క క్యూర్ కూడా అట్టనే స్లో గానే రన్ అవుతుందా అది మాత్రం ఫాస్ట్ గానే వస్తుందా అన్నాడు ఓకే గుడ్ మంచి పాయింట్ అయితే ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రెమెడీస్ లో మనకు ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్ గా అనిపిస్తుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్లో ఆన్ సెట్ రెమెడీస్ లో మీకు మెడిసిన్ ఇండికేట్ అయినప్పుడు అది కూడా స్లోగా మరి ఏం తగ్గదు కాకపోతే మరీ ర్యాపిడ్ గా ర్యాపిడ్ ఆన్ సెట్ లో కనిపించేంత ఫాస్ట్ గా అయితే కనిపించదు కొంచెం మీడియం గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ బెల్డోనా హెడేక్ వచ్చింది అనుకో వాడికి ఏడేస్తే బెల్డోనా హెడేక్ వేసిన తర్వాత వెంటనే ఫాస్ట్ గా తగ్గిపోతుంది అదే బ్రయోనియా హెడేక్ అనుకో అది కూడా రోజు రోజులు ఏం పట్టదు దాంతో ఒక ఒక స్టెప్ తక్కువ అంతే అది కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ గానే తగ్గిపోతుంది అట్లా మరి స్లో ఉండదు కొంచెం స్లో ఉంటుంది క్యూరింగ్ మాత్రం ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా డౌట్ ఉన్నాయా గుడ్ మంచి డౌట్ అడిగారు సార్ సార్ చెప్పండి సార్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ గురించి వేరే డౌట్ కూడా అడగచ్చా సార్ ఇప్పుడైతే ఈ టాపిక్ అడిగాను సార్ ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళకి అందరూ ఉపయోగపడుతుంది కదా మీకు వేరే డౌట్ ఉంటే మాత్రం నేను లాస్ట్ టైం ఇస్తాను ఓకే గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి ఏం సార్ ఓకే సార్ ఓకే సో ఓకే అందరికి అర్థమైనట్టే ఇంకా డౌట్స్ ఏం లేవు అయితే సరే డాక్టర్ గారు సార్ చెప్పండి స్లో ఆన్ సెట్ సడన్ ఆన్ సెట్ కి ఒక పొరపాటున ఒక అంటే సిమ్టమ్స్ సరిపోయి ఒక దానికి ముందు వేసా అనుకోండి స్లో కి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ స్లో అప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటారా లేకపోతే మరి ఇంకో అప్పుడు ఉన్న సిమ్టమ్స్ బట్టి ఇంకో మంది మనం ఇవ్వచ్చు అంటారు పొరపాటున మంది ఇస్తే పని చేయదు అంతే పార్షియల్ గా పని చేసినా కూడా పని చేసినట్టుండి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి ఫీవర్స్ సరే ముందైతే ఇప్పుడు కేస్ చెప్తా ఇప్పుడున్న కేసెస్ చెప్తాను ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బాబు అనుకోండి ఫస్ట్ రోజు ఏమైంది ఎండకుల అంటే ఇప్పుడు వాతావరణం మారింది కదా అంతవరకు ఏముంది అయిన తర్వాత ఫస్ట్ రో ఒక ఫస్ట్ డే గొంతులో ఏ తట్టినట్లు ఉంది ఇరికినట్లు ఉంది అని బాగా ఇట్లా తీస్తున్నాడు బాగా ఏదో గొంతులో ఉంది అంటే తెమ్మడ ఇరికినట్టు అవుతుంది అది ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్చువల్గా అని తీయాలనుకున్నాడు తీస్తా ఉన్నాడు సరే ఓకే అందరూ బాగానే ఉంది ఆ నెక్స్ట్ డే ఏమైంది అప్పుడు మాత్రమే గొంతు నొప్పిని రికగ్నైజ్ చేయగలిగినాడు నెక్స్ట్ డే వరకు కూడా అంతవరకు చేయలేకపోయినాడు లైట్గా ఎందుకు నాకు గొంతు నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది అని నెక్స్ట్ డే చెప్పినాడు ఫస్ట్ డే ఏదో ఇరికినట్టు ఉంది ఏదో తెమ్మడి ఇరికింది ఇది తీయాలి తీయాలన్నాడు సెకండ్ డేకి వచ్చేవరకు లైట్గా గొంతు నొప్పి పెరిగింది హెడేక్ వచ్చింది హెడేక్ బాగా సివియర్ హెడ్ ఎక్కువ ఉంది హెల్త్ ఎక్కువ అవుతుంది సరే రా పడుకో ఉన్నాం కల్ కలితే బాగుందా కలకుండా ఉంటే బాగుంటుందా అడిగాను 
అంటే పడుకుంటేనే బాగుంది అన్నాడు ఓ నేను ఐస్ క్రీమ్ తిన్నావా కూల్డ్రింక్ తిన్నావా చాక్లెట్ తిన్నావా ఏం తిన్నావా అంటే ఏం లేదు ఏం లేదు అన్నాడు వాతావరణ మార్పులే అంత మంచి ఏం లేదు అని చెప్పినాడు అయిన తర్వాత గొంతు నొప్పి ఆ మంత్ర రోజు మొత్తం నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు మామూలుగా అట్లా నిద్రపోడు నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు ఏం దబ్బా మనం నిద్రపోతున్నాడు ఫస్ట్ రోజేమో గొంతులో నస అన్నాడు తర్వాత రోజు తలనొప్పి అన్నాడు తర్వాత గొంతు నొప్పి అయిన తర్వాత హెడేక్ తర్వాత మధ్యాహ్నం పూట ఫీవర్ స్టార్ట్ అయింది అప్రాక్సిమేట్ గా మధ్యాహ్నం పూట టైం అంటే స్పెసిఫిక్ కాదు కానీ మేము చూసింది మాత్రం ట్వెల్వ్ టు వన్ అని చెప్పినారు వాళ్ళు అది కేసు దాహం ఉందా అంటే ఎక్కువ తాగాలనైతే లేదు ఎంతసేపు ఉన్న తెమ్మడ ఉమ్మిస్తున్నాడు తెమ్మడ మామూలుగానే ఉంది తెమ్మడ ఇంకేమైనా డౌట్ సిమ్టమ్స్ అడిగితే నేను నేను ఉంటే ఆ కేసు గురించి చెప్తాను మీరు డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ మీరు చెప్పాలి ఇక్కడ ఉంది తలనొప్పి ఇక్కడ ఉంది ఎక్కువ ఇక్కడ చలి ఉంది కొంచెం కొంచెం ఇది బాగానే ఉంది చలి ఇంకేమైనా మీకు పాయింట్స్ కావాలా నీరసం ఉందా బీతి నీరసం ఉంది కదలాలని లేదు కదలకుండా పడుకుంటున్నాడు మామూలుగా అయితే అసలు ఎప్పుడు అట్లా పడుకో కూర్చోడు కొంచెం ఇబ్బంది ఉన్నా అటు ఇటు ఏదో అట్లా డిఫరెంట్ యాక్చువల్గా నీరసం అన్నారు కదా నీరసం ఎట్లా మనం గమనించాలి అంటే మామూలుగా ఉన్నప్పుడు వాడు ఎట్లా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాడు గమనించాలి యాక్చువల్ పాయింట్ అయితే ఎప్పుడు చలి ఉంది వన్ కూడా లైట్గా ఉంది ఎప్పుడు అట్లా పడుకోడు అనమాట అది ఇంకేమైనా డౌట్స్ అడుగుతారా సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కావాలా తిన్నాక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు గొంతు నొప్పి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మెడిసిన్ చెప్పచ్చా చెప్పండి చెప్పండి జెల్సీమియో గొంతు నొప్పి ఎక్కడ ఉంది సార్ ఎవర్ సెల్ఫ్ ఖాళీ బైక్ అవి కదా గొంతు నొప్పి అనేది స్పెసిఫిక్ కాదు కదా మిగతా లక్షణాలు ఇంపార్టెంట్ దాంతో మిగతా లక్షణాలు ఇంపార్టెంట్ గొంతు నొప్పి అన్నిట్లో ఉండొచ్చు అవును ఇప్పుడు చలికాలం కదా గొంతు నొప్పి ఉంది వేటి దాతు బాగుంది జెల్సిమియాలో జెల్సిమియా గొంతు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ జెల్సిమియాలో గొంతు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కావద్దు విపరీతమైనటువంటి చలి ఉంటుంది దీంట్లో చలి ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు కూడా సరే సరే నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా చెప్తారా ఇంకెవరైనా రెమెడీస్ చెప్తారా ఇంకెవరైనా గెల్స్ మీములో వెనక్కి నెక్ బ్యాక్ సైడ్ పెయిన్ అనేది హెడ్ ఏక్ అనేది చాలా స్పెసిఫిక్ డాక్టర్ గారు ఓకే ఆక్సిపిటల్ హెడ్ ఏక్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆక్సిపిటల్ అంటారు దీన్ని ఇంకా ఇంకెవరికైనా ఇంకెవరైనా చెప్తారా రెమెడీస్ ఏమైనా డిఫరెన్షియల్ గా దగ్గరగా వచ్చేవి ఎవరైనా మీకు మైండ్ లో ఉన్నవి అనిపించినవి అంజనాది గారు చెప్పండి హేమంత్ గారు సార్ ఖాళీ బైక్ అనుకుంటున్నారు సార్ ఖాళీ బైక్ అనుకుంటున్నారు ఓకే ఇంకా ఇంకెవరైనా దాహం ఎలా ఉంది సార్ దాహం ఎక్కువ నోరిపోయినట్టుగా ఎక్కువ తాగాలని లేదు చెప్పండి నర్సింగారావు గారు చెప్పండి ఇంకేమైనా మైండ్ లో వచ్చినాయి మీకు హేమంత్ గారు సార్ ఆందోళన ఆందోళన ఎక్కువ ఏం లేదు అట్లా పడుకుంటున్నాడు అంతే నిద్ర పోతా ఉన్నాడు ఆందోళన ఏం అనిపించట్లేదు ఫేస్ లో అంటే నిద్రోజ్ పడుకుంటున్నా లేదా డ్రౌజినెస్ డిమ్ ఏం పని చేయడానికి ఇష్టం లేక పడుకుంటున్నాడా దాన్ని ఎట్లా గుర్తుపడతారు మనిషిని చూసి మనం గుర్తు పెడతాం మాట సార్ నిద్ర వస్తుందా లేకపోతే మామూలుగా డిమ్ గా ఉన్నాడా అన్నది మనిషిని చూసి మనం గుర్తు పెడతాం యాక్చువల్ గా డల్ రోజీ అండ్ స్లీపీ అది స్లీప్ మూడు ఉంటాయి డల్ గా ఉన్నాడు చలి ఉంది అని చెప్పా కదా చలి ఉంది ఇట్ ఈ స్లో రెమెడీ జెల్స్ మీ మాట్లాడు 
పండుకోడు మధ్యాహ్నం పూట స్టార్ట్ అయింది చెప్తారా నరసింగారావు గారు చెప్తారా మీరు మంత్ పేరు జెల్సీఎం అనుకుంటాను సార్ ఓకే గుడ్ జెల్సీఎం ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మందు అందరం ఇస్తాం పెద్ద విషయం కాదు వాళ్ళు సిమ్టమ్స్ అన్ని చెప్పిన తర్వాత ఇస్తాం కానీ ఆ సిమ్టమ్ ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం సిమ్టమ్ గా పేషెంట్ లాంగ్వేజ్ ని సిమ్టమ్ గా మార్చుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇవ్వడం వేరు ఫస్ట్ ఇది ఎట్లా ఇప్పుడు ఈ కేసులో డిసీజ్ ఒక ఆన్సెట్ స్లో ఉందా ఫాస్ట్ ఉందా బాగా స్లో ఉంది సో మనకి మొత్తం మారిపోయింది స్లో రెమెడీసా ఫాస్ట్ రెమెడీసా స్లో రెమెడీ ఇవ్వాలి రాజలింగ్ గారు ఇవి ఎకోనేట్ ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రెమెడీయా స్లో యాక్టింగ్ రెమెడీయా ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ సార్ సో ఎకోనేట్ వి కెన్ రూల్ అవుట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ ఇనిషియల్ పీరియడ్ కదా ఓకే 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 సార్ అదేనా రెండు చలగాలు ఎక్కువైనా రెండింట్లో గొంతు నొప్పి ఉన్నా రెండింట్లో కూడా ఆందోళన ఉన్నా కూడా ఫేజ్ లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఎక్కువనేటి వాడికి సడన్ ఆన్సెట్ ఉంటది వైలెన్స్ ఉంటది అవి ఇందులో లేవు ఈ పేషెంట్ లో లేవు సో వీ కెన్ రూల్ అవుట్ కదా స్లోగా వచ్చింది వచ్చి ఓ రోజు గొంతు నస వచ్చిన తర్వాత గొంతు నొప్పి తలనొప్పి జ్వరం అనే వచ్చి త్రీ ఫోర్ డేస్ పట్టింది కదా సో వీ కెన్ రూల్ అవుట్ ఎక్కువనేట్ గుడ్ నెక్స్ట్ కాలి బైక్ అన్నారు కొంతమంది కాలి బైక్ కాలి బైక్ లో కూడా గొంతు నొప్పి ఉంటది వేడి వేడి తాగితే బాగుంటది తలనొప్పి కూడా ఎక్కువ ఉంటది తలనొప్పితో పాటు కళ్ళు బయలు కమ్మినట్టు కళ్ళు నల్లగా కావడం ఇవన్నీ కూడా క్లినికల్ గా ఉంటాయి చలగాలికి ఎక్కువ అవుతుంది కానీ స్పెసిఫిక్ గా టైమింగ్స్ ఏముంటాయి కాలి బైక్ లో త్రీ ఏఎం అగ్రవేషన్ ఉంటది కాలి బైక్ లో ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ అట్లా అగ్రవేషన్ ఉంటది గుర్తుపెట్టుకోండి అయిన తర్వాత మెయిన్ గా పెక్యులర్ పాయింట్స్ ఏంటంటే డిశ్చార్జెస్ విల్ బి వెరీ స్ట్రింజీ ఇట్లా తీస్తే ఇట్లా బంకలాగా సాగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు చాలా చాలా ముఖ్యం కాలి బైక్కి ఈ రెండు ఉంటే కాలి బైక్ ఇచ్చేయచ్చు త్రీ ఓ క్లాక్ అగ్రవేషన్ స్ట్రింజీ డిశ్చార్జెస్ సో ఈ కేసులో అట్లా లేదు సో వీ కెన్ రూల్ అవుట్ ద కాలి బైక్ అంజనాదేవి గారు ఓకేనా ఓకే సార్ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఆర్జెంటిన్ ఎటిక అన్నారు చంద్రకాంత్ గారు డాక్టర్ సరే ఆర్జెంటిన్ ఎటిక ఎందుకు ఎందుకు ఆర్జెంటిన్ ఎటిక ఎందుకు అనుకుంటున్నారు సార్ అంటే గొంతు నొప్పి ఇంకా చెప్పండి సార్ అదే సార్ గొంతు నొప్పి గురించి స్పెసిఫిక్ గా చదువుకున్నాము ఫస్ట్ గ్రేడ్ రెమెడీస్ గానీ ఆ ఓకే అయితే మనము ఈ కేసు లో మనం చూడాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి గొంతు నొప్పితో పాటు హెడేక్ ఫీవర్ అల్టిస్ ద సింటమ్స్ విల్ బి టు పాయింట్స్ వన్ ఇస్ టిపికల్ అండ్ అటిపికల్ కామన్ సింటమ్స్ అన్కామన్ సింటమ్స్ కామన్ సింటమ్స్ అంటేనేమో కామన్ గా గొంతు నొప్పి తలనొప్పి ఇవన్నీ కామన్ సింటమ్స్ వీటిని బట్టి మంది ఇవ్వలేము అన్కామన్ సింటమ్స్ అంటే తెలుసు మీకు దే ఆర్ సింటమ్స్ విత్ ది మొడాలిటీస్ ఆ మొడాలిటీస్ అంటే అవి టిపికల్ సింటమ్స్ వాటిని బట్టి మంది ఇవ్వాలి సో ఇందులో ఆర్జెంటికం లాగా గొంతు నొప్పి ఉన్నా కూడా ఆర్జెంట్ గొంతు నొప్పి పేరు ఈ గొంతు నొప్పి పేరు కదా సింగర్స్ ఎక్కువ వాయిస్ ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ తర్వాత 
లేకపోతే ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ తర్వాత వచ్చే వాటిలో అది బాగా పనికి వస్తుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు హాకింగ్ సెన్సేషన్ అనేది ఉంటుంది కరెక్ట్ బాగుంది కానీ దాంతో పాటుగా మిగతా మొలాలిటీస్ కూడా సరిపోవాలి మనకి మత్తు ఆర్జన్ నేటికంలో లేదు కదకుండా ఉంటే బాగుంది అది లేదు కదా అవునా లేదా ఆర్జన్ నేటికం కిందికి రావు అంత యాంగ్జైటీ కూడా లేదు అట్లా పడుకుంటున్నాడు అంతే ఆ డ్రౌజనేస్ అస్సలు లేదు ఓకేనా సార్ సో ఓకే ఆర్జన్ నేటికం నవ్ పల్స్టిల్ అన్నారు అయితే ఈ పేషెంట్ ఏం చేస్తున్నాడు కదలకుండా అట్లా నిద్ర పోతా ఉన్నాడు పల్స్టిలా కూడా రావచ్చు మంచి పాయింట్ చెప్పారు పల్స్టిలా కూడా మత్తుగా ఉంటుంది అయితే దాహం లేకపోయినా ఉంటుంది తలనొప్పి కలకుండా ఉంటే హాయిగా ఉండేది జెల్సిమ్ చెప్తా తలనొప్పి కొంచెం కదిలిన కొంచెం పడుకుంటే ఎక్కువ అవుతుంది సార్ నాకు అటు ఇటు కొంచెం కదులుతుంటేనే హాయిగా ఉంది అంటే పల్స్టిలా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుని మేము ఆ పాయింట్ అందులోనే రెండింటిలో దాహం ఉండదు రెండింటిలో కూడా ఫేస్ కాకపోతే పల్సిలలో జనరల్ గా కొంచెం ఫాస్ట్ ఆన్ సెట్ ఉంటది ఫేస్ అనేది ఫాస్ట్ ఉంటది దీని అంత స్లో ఉండదు బట్ మీడియం ఫేస్ కూడా ఉంటది పల్సిలలో మీడియం ఫేస్ కూడా ఉంటది జెల్సీమియం ఇంత స్లో ఉంది కనుక జెల్సీమియం లో ఇందులో ఉంటది కానీ పల్సిలలో మూమెంట్ బాగుంటది కదులుతుంటే హాయిగా ఉంటది వీటితో కదకుండా ఉంటే బాగుంటది అయిన తర్వాత హెడ్ ఏక్ ఎక్కువ ఉండేది జల్సేమియం వన్ సైడ్ హెడ్ ఏక్ ఇక్ సైడ్ కానీ సైడ్ ఉండేది పల్స్టిల్ పల్స్టిల్లో తెమ్మడ ఎల్లోగా ఉంటుంది జల్సేమియంలో అట్లా ఉండదు జల్సేమియంలో మామూలుగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా వాటరీగా ఉంటుంది సో దాకర్ గారు సో వీ కెన్ రూల్ అవుట్ ద పల్స్టిల్ యాక్చువల్ పేజ్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటది పల్స్టిల్ చాలా ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ రెమెడీ యాక్చువల్ ఫాస్ట్ స్పీడ్ ఫేజ్ రెమెడీ వాడికి కదలకుండా ఉంటే బాగుంటుంది తలనొప్పి ఎక్కువ అవుతుంది కానీ వాడికి దాహం విపరీతంగా ఉంటుంది చాలా కేసెస్ లో సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కేసెస్ లో దాహం విపరీతంగా ఉంటుంది కదలకుండా ఉంటే హాయిగా ఉంటుంది కానీ ఇంత మొత్తం ఉండదు బ్రయోనియాలో గుర్తు పెట్టుకోండి జల్సేమియంలో ఉండే మొత్తం బ్రయోనియాలో ఉండదు సో వీ కెన్ రూల్ అవుట్ ద బ్రయోనియా ఆల్సో ఫైనల్లీ ఏమి ఇచ్చామో మందే మనకి వాడికి జల్సీమియం టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను ముందు రోజు నైట్ ముందు రోజు ముందు రోజు నైట్కి ఇచ్చాం ఆ మొదటి రోజు మార్నింగ్ మార్నింగ్ మధ్యాహ్నానికి ఆ మత్తు తగ్గింది గొంతు నొప్పి కూడా కొంచెం తగ్గింది హెడ్ ఏక్ తగ్గింది ఫీవర్ కూడా ఎక్కువ ఏం లేదు ఆ ఈవినింగ్ కి గొంతు ఇంకా ఇంకా గొంతు నొప్పి తగ్గింది ఇప్పుడు తలనొప్పి తక్కువ ఉంది చాలా మటుకు గొంతు నొప్పి గొంతు నొప్పి మాత్రం ఇంకా ఉంది గుర్తు పెట్టుకోండి గొంతు నొప్పి మాత్రం ఇంకా ఉంది తలనొప్పి తగ్గింది జ్వరం తగ్గింది ఆ వీక్నెస్ తగ్గింది మత్తు తగ్గింది సో ఇట్ ఈస్ ద రైట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ క్యూర్ గొంతు నొప్పి తగ్గలే ఫస్ట్ ఫస్ట్ కదా ఎట్లా వచ్చిందో ఆ డైరెక్షన్ తగ్గింది మోర్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్ షుడ్ బి డిసప్పియర్ హెడ్ ఏక్ తగ్గింది నీడ్స్ అని తగ్గింది జనరాలిటీస్ పెరిగినాయి మనకి యాక్టివ్ అయినాడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏది మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్ పేషెంట్ షుడ్ బి బెటర్ అర్థం కదా పేషెంట్ బెటర్ అయినాడు ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ కూడా బెటర్ అయినాయి ఇది సిమ్టమ్స్ ఏవి జ్వరము దగ్గు తెమడ తలనొప్పి ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఇవి కూడా బెటర్ ఉన్నాయి పేషెంట్ కండిషన్ కూడా అంతకు ముందు కన్నా నీర్సం తగ్గింది ఆకలి తింటున్నాడు కదా సో ఇట్ ఈస్ ద మా శ్రీకేశ్ ఐడియల్ క్యూర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాలుగు ఉన్నాయి కదా ఈకేఆర్వి ఈకేఆర్వి నాలుగు ఉన్నాయి ఒకటి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అని ఫస్ట్ దానిలోనే పేషెంట్ బెటర్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆల్సో క్యూర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఐడియల్ క్యూర్ అన్నారు ఈకేఆర్ అట్లా జలసి ఏంగానే చాలా మటుకు తగ్గిపోయింది గొంతు మాత్రం ఇంకా ఉంది అది కూడా తగ్గిపోతుంది వన్ టూ డేస్ లో ఓకేనా ఇట్లా మనము డిఫరెంట్ చేసుకుంటూ చేసి చేసుకుంటూ మనం కరెక్ట్ గా డ్రగ్ ని గుర్తుపట్టగలగాల ఓకేనా ఇందులో డౌట్ ఉందా ఫర్దర్ గా ముందుకు వెళ్తా జలసేమియంలో మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను హెపార్సల్ఫ్ హెపార్సల్ఫ్ 
గుడ్ హెబార్ సెల్ఫ్ లో కూడా గొంతు నొప్పి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ ఫ్రెండ్స్ ఇడ్డేసాను మీకు అందుకని హెబార్ సెల్ఫ్ లో ఇంత స్లో ఆన్సెట్ ఉండదు అయిన తర్వాత హెబార్ సెల్ఫ్ లో ఎక్కువ దగ్గు మిడ్ నైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మత్తు ఉండదు హెబార్ సెల్ఫ్ లో అసలు మత్తే ఉండదు ఎంతసేపు గొంతు నొప్పే ఉంటుంది సో వీ కెన్ రూల్ అవుట్ ద హెబార్ సెల్ఫ్ సో హెపార్ సెల్ఫ్ అది జెల్సీ మేము ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఇది జూనియర్స్కి కూడా పనికి వస్తుంది అందుకని చెప్తున్నాను డల్నెస్ విపరీతమైన డ్రౌజీ డల్ ఉంటాడు చాలా మత్తు నిద్రపోతా ఉంటాడు దాన్ని బట్టి గుర్తుపట్టచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి జెల్సీ మేము స్లూ స్లీపీ స్లీపీ ఓకే చాలా మత్తుగా నిద్రపోతుంటాడు హెవీ ఐలెట్స్ ఇట్లా పేషెంట్ వెయిటింగ్ రూమ్లో కూర్చొని కూడా అట్లా నిద్రపోతుంటాడు ఇంకా కొన్ని కేసెస్లో జెల్సి మేము ఖచ్చితంగా గుర్తుపట్టేవి ఇట్లా ఎగ్జామ్ చేస్తున్నాయి కదా పిల్లలు నిద్రకొని వస్తారు వాళ్ళు పెద్దలు కూర్చొని అట్లా స్టేజ్ మీద అట్లా నిద్రపోతుంటారు వాళ్ళు అంతే సో షూర్గా డ్రౌజీనెస్ మనకు కొంచెం ఒకసారి జెల్సి మేమా బ్రయోనియానా అని ఒకసారి గుర్తు డౌట్ వస్తుంది రెండు గట్ల కొద్దిగా ఎక్కువైతుంది రెండింటిలో ఒకసారి కొన్ని కేసుల్లో బ్రయోనియా దాహం ఉండదు ఎట్లా అని అని మనం రెఫర్ చేసే లోపల వాడు చూస్తే నిద్రపోతుంటాడు నిద్రపోతుంటే అప్పుడు ఏమవుద్ది ఇది జెల్సీ మేము ఓన్లీ అని జెల్సీ ఇస్తే తగ్గిపోద్ది ఓకే ఇప్పుడున్న ఆల్మోస్ట్ దాదాపుగా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి జెల్సీ మేము బాగా ఇండికేట్ అవుతుంది ఇప్పటికి కూడా ఈ వన్ ఈ వన్ వీక్ నుంచి కూడా మళ్ళీ వెదర్ చేంజ్ అయినప్పటి నుంచి జెల్సీ మేమే వస్తున్నాయి కేసులు విపరీతంగా మత్తు ఇవే సింటమ్స్ ఇవాళ నేను చెప్పిన సింటమ్సే గొంతు నొప్పి మత్తు దాహం లేకపోవడం చలి తలనొప్పి తల దిమ్ము కదిలితే ఎక్కువ కావడం ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్న సింటమ్స్ జెల్సీ మేము టూ హండ్రెడ్తో సరిపోతుంది అప్పుడు ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ మాత్రం జెల్సీ మేము టూ హండ్రెడ్ సరిపోయేది కాదు వన్ నాట్ ఫోర్ ఫీవర్స్ వస్తే అప్పుడు జెల్సీ మేము వన్ ఏమి ఇస్తేనే తగ్గేది ఓకే నెక్స్ట్ హెవీ అబౌట్ ద ఐస్ అండ్ అప్పర్ ఐ లెట్స్ టీమి అండ్ అప్రిహెన్సివ్ అంత ధైర్యం ఉండదు కానీ ఇది ఎక్యూట్లో మనం ఎక్కువ గమనించలేము కొన్నిట్లో గమనించవచ్చు మీరు కావాలంటే టీమిడ్గా ఉంటాడు హెయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ వెక్సేషన్ ఎక్కువగా వెక్స్ వెక్స్ అయిపోయినా అంటారు చూసినావా వెక్స్ వెక్స్ అయిపోవడం అంటారు దాన్ని తెలుగులో విసిగిపోయిన తర్వాత విసిగిపోయిన తర్వాత విసిగి వేసారిన తర్వాత వచ్చే బాధల్లో ఒక పని గాని లేకపోతే ఒక వర్క్ కానీ విసిగి వేసారిన తర్వాత వచ్చే బాధల్లో ఇది పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ రూల్ అవుట్స్ ఏంటి జెల్సీ మేమా కాదా అని రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటి ఇది లేకపోతే జెల్సీ మేము ఇవ్వద్దు అని సింటమ్ ఏది దాహం ఉంటే మాత్రం జెల్సీ నేరసం సార్ నేరసం మత్తు 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 నేరసం మత్తు లేకపోతే జెల్సీ మేము ఇవ్వాల్సి మత్తు లేకపోతే జెల్సీ మేము కాదు అని గుర్తుపెట్టుకోండి రూల్ అవుట్ జెల్సీ మేం అకార్డింగ్ టు ద డ్రౌజీనెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మత్తు లేదు జెల్సీ మేము వద్దు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తా డల్ స్టూపిడ్ అండ్ అపథెటిక్ దేని మీద ఆసక్తి ఉండదు దేని మీద ఆసక్తి ఉండదు తినాలని లేదు కదలాలని లేదు అట్లా పడుకోని ఉంటాడు అంతే మత్తు నిద్రపోతా ఉంటాడు ఎలిమెంట్ ఆఫ్ వీక్నెస్ ఇన్ ఇట్ లాంగర్ మస్కులర్ వీక్నెస్ మస్కులర్ విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది వాడికి కళ్ళు తిరిగి పడిపోతా చెప్పండి జలసీమయంలో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ జెల్సీ మేము అంతకుముందు నేను చదివాను కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఎప్పుడు నేను ఎక్కువగా దాన్ని వాడింది లేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ లో అయితే టూ థౌజండ్ లో కన్నా టూ థౌజండ్ లో కూడా అయితే ఒకసారి గుంటూరు గురుపోయిలకి వెళ్ళినప్పుడు బుజ్జి గారు కౌంటర్ లో కూర్చున్నారు కదా నేను పక్కన కూర్చున్నాను కూర్చున్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఫీవర్ ఫీవర్ వచ్చి అసలు ఫీవర్ అని వాళ్ళ పేరెంట్స్ తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత అది ఇట్లా కట్టే పట్టుకుని ఇట్లా నిలబడింది అనమాట అమ్మాయి ఇంత వీక్నెస్ ఉంది అయిన తర్వాత అట్లా ఇట్లా పడిపోయింది అమ్మడే అట్లే పడిపోయింది కళ్ళు తిరిగి బుజ్జి గారు తెలిసి మేము టూ హండ్రెడ్ వేసారు ఏంటా అని అప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ తీసుకొని చెప్పి తెలిసి ఇట్లా ఉంటుందా అని అప్పుడు అర్థమైంది తెలిసి మీరు విపరీతమైన నీరసము నిస్తరాన అసలు అంత కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు అంత తిరిగి పడిపోతారు అంత అంత ఉంటుంది జలసీమంలో ఇప్పుడు మాత్రం వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి జలసీమంలో ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ 
చైనా చైనా మనం వేస్తుంటాం డాక్టర్ గారు కళ్ళు తిరగడం పడిపోవడం అలా ఉంటే కళ్ళు తిరిగి పడి మామూలుగా ఫీవర్ ఇట్లా కాకుండా కళ్ళు తిరిగి అవి వేరు అంటే చెమటలు వచ్చి విపరీతమైన నీరసం ఇస్తున్నాను వల్ల పడిపోవడం వేరు కళ్ళు తిరగడము విపరీతమైన నీరసము ఇవన్నీ కూడా జలసీమ యొక్క సిమ్టమ్స్ ఇవి హెడేక్ జ్వరం సిమ్టమ్స్ ఇవి అంతేగాని జ్వరంలో కూడా కళ్ళు తిరిగితే చైనా ఒకటే కాదు చాలా ఉండదు ఓకే గుడ్ మంచి డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పారు ఎందుకంటే మీరు అడిగిన పాయింట్స్ అందరికీ వస్తాయి ఆ డౌట్స్ అవి చెప్తే కానీ మనకు ముందుగా అర్థం కాదు నెక్స్ట్ మస్కులర్ వీక్నెస్ విపరీతమైన నీరసం డిజైర్ ఫర్ అప్సల్యూట్ రెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి జలసీమ వాడు అప్సల్యూట్ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు వాడు ఏ పని చేయలేడు ఏ పని చేయాలని ఆసక్తి ఉండదు అట్లా పడుకోని ఉంటాడు అట్లా పడుకోని ఉంటాడు వాడు జలసీమ వాడు అనకంపెనీ బై థర్స్ దాహం అస్సలు ఉండదు జలసీమ వాడు నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని పాయింట్స్ చెప్తా మంచి పాయింట్స్ మీకు జూనియర్స్ కి డగ్ ఇవ్వడానికి ఈ పాయింట్స్ చాలు ఇంతకుముందు చెప్పినవి త్రీ డల్స్ త్రీ డీస్ ఉంటాయి ఒకటేమో డల్ డిజ్జి అండ్ ట్రోసి డల్ డిజ్జినెస్ కళ్ళు తిరగడం డల్ గా ఉంటారు డల్ గా ఉంటారు డ్రౌజీ మత్తుగా ఉంటారు జెల్సీమియంలో త్రీ డీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ జెల్సీమియంలో కాజేషన్ ఎంటి ఇది కూడా చాలా ముఖ్యం కదా జ్వరం ఎందుకు వచ్చింది పాయింట్ అర్థం కావాలి కదా ఏంటి కారణం అంటే సన్ ఎండాకాలంలో కూడా వచ్చే వాటిలో జెల్సీమియం వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎండాకాలం కూడా ఇది ఎక్యూట్ లో హార్ట్ చిల్లి ఆడతారు సి రెండు ఉంటాయి ఎందుకని దీనికి ఖచ్చితంగా చిల్లి రెమెడీ అని హార్ట్ రెమెడీ అని ఖచ్చితంగా గుర్తుపట్టలేం కదా చలి ఉండొచ్చు విపరీతమైన ఎండకాలంలో కూడా జెల్సీమియం పేషెంట్లు వస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి డ్యాంప్ వెదర్ తేమ వాతావరణంలో కూడా జెల్సీమియం పేషెంట్ తయారవుతారు ఫియర్ భయం తర్వాత కూడా జెల్సీమియం పేషెంట్లు తయారవుతారు ఫ్రైట్ భీతి ఎక్సైటింగ్ ఆర్ డిప్రెసింగ్ న్యూస్ ఒక రకమైన బాధ బాధాకరమైన విషయం విన్న తర్వాత కానీ డిప్రెసివ్ న్యూస్ అటువంటి న్యూస్ తర్వాత కానీ వచ్చే బాధలో ఏదైనా ఫీల్ అయినాడు దాని తర్వాత వచ్చే వాటిలో కూడా జెల్సిమి వస్తుంది ఫియర్ ఫ్లైట్ ఎక్సైటింగ్ న్యూస్ బ్యాడ్ న్యూస్ డిప్రెసింగ్ ఎమోషన్స్ మనం జెల్ అన్నిటికీ చేస్తాం ఏమేస్తుంటాం డిప్రెసింగ్ న్యూస్ అనే అనగానే టక్కును మనం వేసేది ఇగ్నీషియాతో పాటు ఈ సిమ్టమ్స్ మేనిఫెస్ట్ అయితే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ది జెల్సీమియం జెల్సీమియం కి యాసిడ్ ఫాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి మళ్ళీ రెండింటిలో కూడా ఎన్ని డిఫరెన్స్ ఉంటది ఆఫ్టర్ బ్యాడ్ న్యూస్ చెమటలు చెమటలు కాదు అపతరి రెండింటిలో కూడా దీని మీద ఆసక్తి ఉండదు రెండింటిలో కూడా యాసిడ్ ఫాస్ లో కానీ జెల్సీమ్ లో విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది రెండింటిలో విపరీతమైన నీరసం నిస్త్రాణ దీని మీద ఆసక్తి లేకపోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆఫ్టర్ బ్యాడ్ న్యూస్ కానీ జెల్సీమ్ లో ఉండేంత మత్తు కానీ ఏ అట్లా అప్పుడుకోని ఉండడం కానీ మత్తు ఉండదు యాసిడ్ ఫాస్ లో జెల్సీమ్ లో మత్తుగా ఉంటారు నెక్స్ట్ సన్ థండర్ స్టార్మ్ డ్యామ్ వెదర్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ తర్వాత వచ్చే వాటిలో కూడా ఇది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫేస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఈ డస్ట్ కి ఫేస్ అట్లా మత్తుగా అట్లా ఉంటారు నీకు మంది అయ్యే ఫేస్ మారిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకో జెల్సీ వెళ్ళు మంది అయ్యే ఫస్ట్ మారిపోతుంది నెక్స్ట్ కిల్స్ రన్నింగ్ బ్యాక్ వెన్నులో చలి పెడుతుంది ఇది కొందరు పేషెంట్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తారు జెల్సీ వాళ్ళకి వెన్నులో చలి వస్తుంది సార్ వెన్నులో చలి వస్తుంది అని చెప్తుంటారు ఎక్కువ మటుకు హెవీ లిమ్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది జూనియర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవన్నీ కూడా హెవీ లిమ్స్ కాలు విపరీతమైన బరువు ఎక్కుతాయి చాలా బరువు ఎక్కుతాయి కాలు లా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మర్చిపోయాను మీకు చెప్పడం జెల్సీ మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్యూట్స్ లో కాలు లాగుతున్నాయి సార్ అని చెప్తారు కాళ్ళు చేతులు ఇట్లా ఇట్లా లాగుతున్నాయంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మీరు జెల్సీ ఆలోచించుకోవచ్చు మిగతా సిమ్టమ్స్ సరిపోతాయి విపరీతంగా లాగుతుంటాయి కాళ్ళు చేతులు లాగడం హెవీ లిమ్స్ విపరీతమైన బరువు అట్లా రెస్ట్లెస్నెస్ ఉండదు జెల్సీ మేము వెన్నులో విరిజమైన లాగా ఇట్లా ఉన్నప్పుడు జెల్సీ మేము టూ హండ్రెడ్ అయ్యండి చాలా మటుకు ఫాస్ట్నే తగ్గుతుంది వన్ టూ డేస్లో చాలా మటుకు తగ్గిపోతుంది అయిన తర్వాత సీనియర్స్కి కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తా 
అరిచేతులు అరికాళ్ళు కూడా చల్లగా ఉంటాయి కరెక్ట్ ఆ పాయింట్ ఇంకెవరు చెప్తారా అని చూస్తున్నాను తేజ అయితే అరి చేతులు అరికాలు చల్లగా ఉంటాయి తల మాత్రం వేడిగా ఉంటుంది రక్తప్రసరణ మొత్తం తలకు ఛాతికి ఎక్కువ పోతుంది అరి చేతులు అరికాలు చల్లగా ఉంటాయి కెంట్ గారు చెప్పిన ఫస్ట్ పాయింట్ అది కంజెషన్ 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 అని చెప్తారు కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ అండ్ టోస్ టమ్ సమ్టైమ్స్ ది ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఆర్ ఐసీ కోల్డ్ కెంట్ గారు పాయింట్ మళ్ళీ ఒకసారి యాసిడ్ చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నాను సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ వెరీ ఐసీ కోల్డ్ అండ్ హెడ్ ఈజ్ వెరీ హాట్ కదా తల వేడిగా ఉంటుంది ఇన్కోహరెంట్ అండ్ స్టుపిడ్ స్టుపిడ్ విధమైన మత్తుగా ఉంటారు నెక్స్ట్ గ్రేట్ కోల్డ్నెస్ రన్నింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్పైన్ టు ది బ్యాక్ ఆఫ్ ది హెడ్ షడ్డరింగ్ ఆఫ్ యాజ్ ఇఫ్ ఐస్ వర్ రబ్బింగ్ అప్ బ్యాక్ ఇట్లా వెన్ను పోస కింద నుంచి పై వరకు చలి ఒక ఐస్ ఇట్లా పైకి వస్తుందో అట్లా ఉంటుంది వీళ్ళకి నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ ఓవర్ హీటెడ్ ఎక్కువ వేడి అయిన తర్వాత వచ్చే వాటిలో కూడా జలసీమే మంచి ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ రెమెడీ ఫర్ వామ్ క్లైమాట్స్ వెచ్చని వాతావరణాలు వెచ్చ ఎండకాలంలో కానీ వచ్చే వాటిలో ఇది మంచి మందు చాలా మంచి మందు బట్ కమ్స్ విత్ ది ఇన్సీరియస్ అండ్ స్లోనెస్ ఇది లేకపోతే మంది ఇవ్వద్దు జలసీమ్యం స్లో ఆన్ సెట్ లేకపోతే జలసీమ్యం ఇవ్వకండి ఇప్పుడే టక్కున వచ్చిన సార్ అంటే మత్తుగా ఉన్నాడు అంటే జలసీమ్యం కాదు మిగతా రెమెడీస్ చూసుకోవాలి ఆల్రెడీ మీకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ రెమెడీస్ చెప్పాను అందులోంచి చూసుకోవాలి కానీ స్లో రెమెడీస్ మాత్రం కాదు స్లోగా వచ్చిందంటేనే జలసీమ్యం లేకపోతే మందు పనిచేయదు నెక్స్ట్ మెనింజైటిస్ లో కూడా ఇదే ఒకటి వస్తుంది ఫీవర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఫీవర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి జలసీమలో ఎక్కువ మటుకు ఫీవర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఆఫ్టర్నూన్ ఫీవర్స్ వస్తాయి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ బికమింగ్ కంటిన్యూడ్ జలసీమ ఈజ్ యూస్ఫుల్ రెమెడీ ఎక్కువ మటుకు ఫీవర్ జలసీమలో ఎట్లా ఉంటాయి కంటిన్యూడ్ ఫీవర్ ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్స్ కూడా ఉంటాయి ఎక్కువ మటుకు ఈవినింగ్ వచ్చే ఫీవర్స్ ఒక్కోసారి మొన్న అయితే మిడ్ డే మిడ్ ఫీవర్స్ కూడా వచ్చాయి ఎల్సీమేలు తగ్గిపోయినాయి నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ ఫర్ ది ఆఫ్టర్నూన్ ఫీవర్స్ ఫెబ్ వెరీ రన్నింగ్ త్రో ది ఫెబ్రల్ కంప్లైంట్ ది స్పైనల్ మెనింజైటీస్ కండిషన్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ రెమిటెన్స్ అది కూడా చెప్పినాడు సో ఇంటర్మీడియట్ ఫీవర్స్ ఉంటాయి కంటిన్యూ ఫీవర్స్ ఉంటాయి అంటే వచ్చి రాకపోవడం వచ్చినట్టు అంటే పర్యాయంగా వచ్చే జ్వరాల్లో కూడా జలసీమ్యం ఎప్పుడు ఇవ్వాలి పర్యాయంగా వచ్చే జ్వరాల మంది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఆఫ్టర్ అటాక్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్ యు హ్యావ్ టు అడ్మినిస్టర్ యువర్ రెమెడీ అదర్వైజ్ వెయిట్ నెక్స్ట్ ఇవి ఇవి ఇంపార్టెంట్ జెల్సీమియం ఎమరీ జెల్సీమియం సిమ్టమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా వాటిని మీరు కాపాడగలుగుతారు జెల్సీమియం ఇట్లా ఈ పాయింట్స్ తో తీసుకుంటే మీరు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయినా అనుకుంటున్నాను అయితే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మళ్ళీ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ హెడ్ ఏక్ ప్రొసీడర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్ ప్రోస్టేషన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ది మస్కులర్ టిష్యూ చెప్పాను నేను లా ల్యాక్ ఆఫ్ మస్కులర్ కోఆర్డినేషన్ వర్టిగో స్ప్రెడింగ్ ఫ్రమ్ ఆక్సిపోర్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వస్తే స్టార్ట్ అవుతుంది పై చక్కెర కూడా డిప్లోపియా డిమ్ విషన్ లాస్ ఆఫ్ సైట్ ఇక్కడ నుంచి హెడ్ ఏక్ స్టార్ట్ అయ్యి లేకపోతే తల దిమ్మ స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం కూడా టంగ్ ఎట్లా ఉంటుంది ట్రెంబ్లింగ్ అండ్ విత్ ప్రొట్రూడింగ్ ట్రెంబుల్స్ వెన్ ప్రొట్రూడింగ్ ఇట్స్ ఇట్లా నాలుగే యాంగని ఇట్లా ట్రెంబ్లింగ్ ఉంటుంది పశు పత్రిక కూడా ఉంటుంది మాస్టర్ ఒక ఇందులో అయితే నేను ఇవ్వలేదు అందుకని క్లియర్ గా చెప్పట్లేకపోతున్నాను ఇవి ఈ పాయింట్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు అయిన తర్వాత ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే సివియర్ హెడ్ ఏక్ బెటర్ బై బెటర్ బై యూరినేషన్ మిక్చురేషన్ హెడ్ ఏక్ సివియర్ గా కంజెస్టివ్ హెడ్ ఏక్ ఉన్నప్పుడు యూరిన్ పోతే హెడ్ ఏక్ కొంచెం తగ్గుతుంది వీడు ఆర్జెంటైన్ నైట్ కన్నా లాగా ఉంటాడు ఎందుకని గారు కరెక్ట్ మీరు అన్నది ఆర్జెంటైన్ నైట్ కన్నా లాగా ఉంటాడు జలసీమ వాడు కూడా మెంటల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి అంత దగ్గరగా ఉంటారు ఓకే ఐ థింక్ కన్కామిటెంట్ పాయింట్ అంటారు సార్ దీన్ని దీన్ని కన్కామిటెంట్ పాయింట్ అంటారు కన్కామిటెంట్ పాయింట్ అంటారు 
symptoms which thank you sir. which are not related with the pathological relation okay good andar gelsimi ardham inda gelsimi me potent chestam high fevers lo itte nemo mari 103 104 untaru gelsimi manne meyal chustundi maamulu ga unte 200 isthe tagipodu next inka em avasaram unte fpv left occur fpv ke fpv ni chaalu okay na any doubts regarding gelsimi ఉంటుంది <laughs> 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 అయిన తర్వాత ఆ భయంతో వాడు ఒక టాస్క్ ఇస్తే చేయలేడు ఆర్జెండర్ నెట్కి మీస్ ద టాస్క్ మేనేజర్ గుర్తుపెట్టుకోండి వాడు ఎంత టెన్షన్ ఉన్నా భయం ఉన్నా వాడు ఒకసారి ఎంగేజ్ అయినాడంటే దాన్ని పట్టి వదలడు దాన్ని కంప్లీట్ చేసి తీరుతాడు ఏమంటారు దాని వాళ్ళని క్రైసిస్ మేనేజర్స్ అంటారు ఆర్జెండర్ నెట్కి వాళ్ళు క్రైసిస్ మేనేజర్ అంటే ఒక డిఫరెంట్ ఒక డిఫికల్ట్ కేసే డిఫికల్ట్ కండిషన్లో కూడా వాళ్ళు కొంచెం ధైర్యం ఇస్తే చాలు ధైర్యంతో ఎంత తర్వాత నీకు ధైర్యం ఇస్తాడు జలసేమి అట్లా ఉండదు వాడు భయం భయంతో బతుకుడు జలసేమిలో ఉండి భయం ఇందులో ఉండదు ఆర్జనెటికంలో ఉండదు ఆర్జనెటికం వాడికి టెన్షన్ ఉంటుంది అంతే ఓకేనా సార్ మనోహర్ సార్ సార్ ఈ జలసేమి భయంతో పాటు సూసైడ్ మెంటాలిటీ కూడా ఉంటుంది ఆ మళ్ళీ ఇంకా చనిపోవాలి ఆ ఇప్పుడు అంత డెప్త్కి వెళ్ళొద్దు మనం ఏం సార్ సరేనా ఈ ప్రిలిమినరీ క్యాసెస్ కదా అందుకని మనం ఊరికి సార్ అడిగినందుకు పాయింట్ చెప్పుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే కేసు తీసుకుందాం హిందువులు ఏమైంది పిల్లోడు ఆ రోజు ఎండకు వెళ్ళి వచ్చినాడు ఎండకు పోయి వచ్చిన తర్వాత ఉదయం లేవగానే లైట్ గా బాడీ హెవీగా ఉంది అన్నాడు కొంచెం డల్ గా ఉంది అన్నాడు మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళినాడు స్నానం చేసినాడు వెళ్ళిపోయినాడు ఉదయం మాత్రం కొంచెం లేట్ గా లేచినాడు ఎందుకు రా లేట్లో లేచినా ఉంటే ఏం లేదు బాగానే ఉన్నాను ఏర తలనొప్పి ఉందా కలనొప్పి ఉన్నాయా జ్వరం ఉందా అని మనం చూసుకుంటాం కదా ఉదయం ఎందుకు లేట్ లేచిన రోజు ఒక రకం లేచినా ఉంటే ఏం లేదు బాగానే ఉన్నాను లేచినాడు స్కూల్కి వెళ్ళినాడు బాగున్నాడు సాయంత్రం వచ్చారు కొంచెం కొంచెం డల్ అయినాడు ఎందుకు డల్ అయినా ఉంటే ఎందుకు మనకు లైట్గా హెడేక్ ఉంది మధ్యాహ్నం లంచ్ పీరియడ్ తర్వాత అన్నాడు అంటే టూ త్రీ తర్వాత కొంచెం హెడేక్గా ఉంది అంటే సరే కొంచెం అలసిపోయినాడు కదా హెడేక్ వచ్చిందేమో ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి లైట్గా బాడీ పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి బాడీ పెయిన్స్ మార్నింగ్ లేవంగానే కొంచెం ఇవా ఇవాళ లేట్ అయ్యి లేచినాడు కానీ కొంచెం బాడీ పెయిన్స్ పెరిగినాయి బాడీ పెయిన్స్ పెరిగి అయిన తర్వాత అడిగాను ఏంటమ్మా పెయిన్స్ పెరిగినాయి కదా మరి ఏంటంటే వాడు దాహం దాహం అని అడుగుతున్నాడు సార్ తాగినప్పుడు చాలా చాలా అనేది అవుతున్నాడు సార్ అని చెప్పింది వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్య అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈవినింగ్కి త్రీ తర్వాత మళ్ళీ త్రీ మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత అని చెప్పింది అంతే నాకు టూ కి వన్ కి అని చెప్పారు వాళ్ళు మనం దాన్ని బాగా కొట్టుకొని కొట్టుకొని తీసుకోవాలి పాయింట్ మళ్ళీ మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత మళ్ళీ జ్వరం వచ్చేసింది సార్ బాగా జ్వరం వచ్చింది సార్ ఆ మళ్ళీ రోజుకి తలనొప్పి బాడీ పెయిన్స్ జ్వరం మత్తు లేదు కానీ కదలకుండా అట్లా పడుకుంటున్నాడు ఊరికే అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డేకి ఇంకా పెరిగింది ఇంకా పెరిగిన తర్వాత ప్రియమైన చిరాక్ హోమం కదిలిస్తే ఎక్కువైంది కదిలిస్తే వాడు అరుస్తున్నాడు ఏరా కొంచెం ఇది కనీసం పాలన దగ్గరా ఉంటే నేను సస్తూ నేను మళ్ళీ నీ అని వాడు చిరాకు పడుతున్నాడు నాకు ఇబ్బంది నాకు ఉంటే మళ్ళీ నువ్వు ఊరికి నేను డిస్టర్బ్ చేస్తావు అని నేను డిస్టర్బ్ చేస్తే పరిగితమైన కోపం వస్తుంది చాలా కోపం వస్తుంది అప్పుడు ఏమంది చేయొచ్చు మనం బ్రయోనియా ఇంకా ఇంకెవరైనా చెప్పండి చెప్పండి ఇంకెవరో చెప్తున్నారు కదా యాసిడ్ బ్రయోనియా యాసిడ్ ఫాస్ట్ ఇంకెవరైనా ఇంకా 
మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతా ఏ సింటమ్ మీద నాటం వారు అన్నారా అని అడుగుతా మేము నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా ఓకేనా సరే ఫస్ట్ నాట్రమోర్ అన్న వాళ్ళు నాట్రమోర్ ఎందుకు అన్నారు సార్ చెప్పండి సార్ అదే మీకు ఏ లక్షణాలు అనిపించాయి అగ్రవేషన్ విత్ సన్ త్రీ ఓ క్లాక్ అని లేదు నెక్స్ట్ ఇంకా అయితే గుడ్ మంచి పాయింట్ చెప్పారు శివరామకృష్ణ గారు అయితే మనము ఏదైనా ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు ఒక డ్రగ్ మనకు మైండ్ లో తిట్టినప్పుడు అది అప్పుడు వేస్తే వేసి అగ్రవేషన్ వాడు తట్టుకుంటారు లేదా కూడా చూసుకోవాలి నాటమో టోన్ వేసామనుకో వాడికి విపరీతం ఏదైనా అగ్రవేషన్ వచ్చాయనుకో చిరాకు కదా అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి అంటే దాని దగ్గరగా ఉన్న మందు ఎక్యూట్ మందు ఏదైనా సరిపోతుందా అని చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నాట్రమోర్కి ఎక్యూట్ రెమెడీస్ ఏమున్నాయి ప్రయోనియా జలసీమియం ఎగ్నీషియా ఆల్స్టిలా ఇవన్నీ ఎక్యూట్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా సరిపోతాయి చూసుకొని ఫస్ట్ అది ఇచ్చుకున్న తర్వాత తగ్గకపోతే అప్పుడు మీతో చూసుకోవాలి లేకపోతే ఒకసారి నాట్రమర్ టాప్ లేపింది అనుకో కష్టం నాట్రమర్లో విపరీతమైన చలి జ్వరాలు ఉంటాయి మధ్యాహ్నం పూట డైలీ వస్తుంటాయి పర్యాయంగా వస్తుంటాయి అర్థమైందా విపరీత దాహం ఉంటుంది ఇవి ఎప్పుడైతే క్రానిక్ అయిపోయో అప్పుడు నీకు నాట్రమర్ పనికి వస్తుంది కానీ ముందు క్యూట్ లో ముందు అయితే ఎక్యూట్ రెమెడీ ఇవ్వడం మనం ఎప్పుడు కూడా వేసుకోవాలి ఓకేనా సార్ నెక్స్ట్ సో నాట్రమర్ కన్నా ఎక్యూట్ రెమెడీ ఏదైనా చూసుకోవడం మంచిది శివరామకృష్ణ గారు ఓకేనా నెక్స్ట్ యాసిడ్ ఫాస్ అన్నారు గుడ్ యాసిడ్ ఫాస్ ఎందుకు అన్నారమ్మా చెప్పండి యాసిడ్ ఫాస్ దాహం ఉంది చలన చలన తాగుతున్నాడు మధ్యాహ్నం జ్వరం వచ్చింది డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ చేస్తే బాగా ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తుంది గుడ్ ఇంకా అది అది మెయిన్ మా డాక్టర్ మీకు యాసిడ్ ఫాస్ లో మెయిన్ సిమ్టమ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అంటే ఇండిఫరెన్స్ ఇండిఫరెన్స్ ఉండాలి దేని మీద ఆసక్తి లేకపోవడం ఉండాలి కంప్లీట్ గా అసలు దేని మీద ఆసక్తి ఉండదు వాడు ఎవరా తింటావా అంటే ఆసక్తి ఉండదు తాగుతావా ఆలోచి అసలు వాళ్ళకి ఆలోచిద్దామా అనే థాటే ఉండదు దట్ ఈస్ యాసిడ్ ఫాస్ దేని కూడా కొంచెం కూడా అంత విపరీతమైన నిస్త్రాన్ని ఉంటది అట్టర్ ల్యాక్ ఆఫ్ వీక్నెస్ బట్ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ ది మైండ్ టు ఫిజికల్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ లో ఎప్పుడు కూడా ముందు మెంటల్ గా ఏదో షాక్ తిని ఉంటాడు దాని తర్వాత మెంటల్ గా అపతి వస్తుంది దేని మీద ఆసక్తి లేకపోవడం వచ్చి రాను రాను ఫిజికల్ వీక్నెస్ తర్వాత వస్తుంది సో ఇందులో అటువంటి మెంటల్ షాక్ కానీ మెంటల్ టెన్షన్స్ కానీ మెంటల్ గా అపతి ఎక్కువ లేదు అపతి అంటే దేని మీద ఆసక్తి లేకపోవడం అంత లేదు అయిన తర్వాత యాసిడ్ ఫాస్ట్ లో ముఖ్యంగా ఎక్యూట్స్ మనకు గమనించాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే యాసిడ్ ఫాస్ట్ లో జ్యూసెస్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు జ్వరం వచ్చిన కానీ ఏదైనా వచ్చినా కూడా కొంచెం అలిసిపోయినా కూడా వాడు ఏం చేస్తాడు నాకు నిమ్మక రసం ఇవ్వండి అంటాడు లేకపోతే నాకు యాపిల్ జ్యూస్ ఇవ్వమంటాడు లేదా ఆ జ్యూస్ ఇవ్వమంటాడు అది మా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాసిడ్ ఫాస్ట్ లో అట్లా ఎందులో ఏం లేదు కాబట్టి దాహం ఉంది విపరీత దాహం ఉంది సో ఇక రూల్ అవుతుందా యాసిడ్ ఫాస్ట్ కదా ఇంకా నెక్స్ట్ డ్రగ్ ఇంకేం మిగిలిపోయింది చెప్పారు 
ప్రయోజనీయాలు గుడ్ నెక్స్ట్ ఇంకా కొత్త వాళ్ళు పేపాలి పాయింట్స్ పాతాలు చెప్పొద్దు నెక్స్ట్ ఇంకా కానీ ఇంక చాలా మంది ఉన్నారు కదా బాడీ పెయిన్స్ సార్ కదిలితే ఎక్కువ బాడీ పెయిన్స్ కదిలితే ఎక్కువ అవుతాయి ఎప్పుడు కూడా మన హోమియోపతిలో బాడీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మోషన్ ఫ్రీ లేదు సో బ్రెయిన్ ఇవ్వండి అట్లా కాదు అటువంటి ఎక్కాలు ఎప్పుడు కూడా పోవద్దు ఆల్ ఎవర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ దేర్ దే ఆర్ విత్ ద మొడాలిటీస్ దెన్ ఓన్లీ యూ ప్రిస్క్రైబ్ ద రెమెడీ అదర్వైజ్ డోంట్ ప్రిస్క్రైబ్ ఆన్ దిస్ సింప్లీ ఆన్ పెథాలజీ ఇట్ విల్ సప్రెస్ ద డిసీజ్ అట్లా లేనప్పుడు కానీ బ్రెయిన్ ఇస్తే పని చేయొచ్చు కానీ బ్రెయిన్ ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి అట్లా ఇచ్చి ఇచ్చి కూడా తగ్గొచ్చు కానీ డిఫరెంట్ డిసీజ్ ఏమైతే డిఫరెంట్ ప్లేన్ కోయి సపరేషన్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు అట్లా అయిపోతుంది వెన్ ద మొడాలిటీస్ అగ్రీ దెన్ యూ కెన్ గివ్ యువర్ రైట్ రెమెడీ ఓకే సరే హెడ్ ఏక్ కలిగితే ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకా బాడీ పెయిన్స్ కూడా కలిగితే ఎక్కువ అవుతున్నాయి కలగకుండా ఉంటే హాయిగా ఉంది కరెక్ట్ స్లోగా స్టార్ట్ అయింది ఆన్సెట్ ఈస్ వెరీ బ్రియోనియాలో ఆన్సెట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్లో చాలా స్లోగా పెరిగింది ఇంకా లేట్ గా ఎందుకు లేచినాడు ఉదయం లేవంగానే వాడికి కొంచెం పడుకుంటే పడుకుంటే హాయిగా ఉంది బ్రయోనియా గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోండి ఎంత ఆఫీస్ సరైన సరే ఎంత సరే ఎక్కువ ఎగ్జర్షన్ కాకపోయినా సరే వాడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక వన్ టూ అవర్స్ పడుకుంటేనే అని వాడు మనిషి కాదు బ్రయోనియా కాన్స్టిట్యూషన్ లో కానీ క్రానిక్ లో కూడా అది ఒక సిమ్టమ్ ఉంటది అందుకే వాటి పడుకోవాలా బెటర్ బై రెస్ట్ బ్రయోనియా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బ్రయోనియాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రెమెడీ బెటర్ బై రెస్ట్ ఇంకో రెమెడీ చెల్లిడోనియం కదా నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పండి సారీ బెటర్ బై ప్రెషర్ చెల్లోనియం లో ఉంటది బ్రయోనియం లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా చెప్పండి చల్లటి నీళ్లు తాగడానికి ఇష్టపడుతున్నారు సార్ చల్లటి నీళ్లు తాగడానికి ఇష్టపడుతున్నారు దాహం చల్లగా చల్లగా కాల సర్చ్ ఫర్ కోల్డ్ వాటర్ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా విపరీతమైన చిరాకు ఉంటది కదా వాడికి చాలా చిరాకు ఉంటది కదిలితే ఎక్కువ ఈవెన్ కెంట్లో ఏం చెప్తారంటే వాడికి ఆ రూమ్ లో ఏదైనా పేపర్ కదిలినా కూడా వాడికి కోపం వస్తుందంట అంత కోపం వస్తుంది వాడికి ఓకే చెల్డోని ఆల్సో అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ మోషన్ బ్రయోని లాగానే అనిపిస్తుంది వాడికి కూడా కదిలితే ఎక్కువ అవుతాయి ప్రిడామినెంట్లీ ఇన్ చెల్డోనియం ఆల్సో కదిలితే ఎక్కువడం చెల్డోనియంలో కూడా ఉంది బ్రయోనియంలో కూడా ఉంది ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్స్ ఫ్రమ్ టచ్ అనేది కూడా రెండింటిలో కూడా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ చెల్డోనియం అండ్ బ్రయోనియం డ్రైనెస్ కూడా చెప్పుకోవాలి డ్రైనెస్ కూడా ఒకటి చెప్పుకోవాలి బ్రయోనియాలో డ్రయోనియా అండ్ బ్రయోనియా డ్రైనెస్ ఎవ్రీవేర్ డ్రయోనియా కదా డ్రైనెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రయోనియాలో ఇంకా సరే కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను మీకు బ్రయోనియాలో ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది బోత్ ఎందుకంటే జెల్సీ మేము నాకు ఇప్పుడు మాత్రం చాలా వాటిలో సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ లో జెల్సీ మేము చాలా క్లియర్ అవుతున్నాయి ఈ పాయింట్స్ మీద నెక్స్ట్ బ్రయోనియా చాలా డల్ గా ఉంటారు విపరీతమైన వేడిగా ఉంటుంది చాలా వేడిగా ఉంటుంది దాహం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా కేసెస్ లో చాలా కేసెస్ లో ఉంటుంది కానీ కొన్ని కేసెస్ లో దాహం లేకపోవచ్చు కూడా కానీ మీద లక్షణాలు సరిపోతే మీరు బ్రెయిన్ ఇచ్చేయచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి అయ్యో ఇందులో దాహం లేదు కదా బ్రెయిన్ అనడం లేదు కొన్ని కేసెస్ లో బ్రయోనియాలో దాహం కూడా లేకపోవడం కూడా ఉంది అందుకని బ్రయోనియాలో ఆ పాయింట్ ఒక్క మిగతా పాయింట్ సరిపోయాయి అనుకో కలిసి ఎక్కువడం చిరాకు బ్రెయిన్ ఇచ్చేయచ్చు దాహం లేకపోయినా కూడా ఇచ్చేయచ్చు నెక్స్ట్ డ్రై మౌత్ థర్స్ట్లెస్ దాహం లేకపోవడం ఉంది దాహంతో కూడా ఉంది 
దాహం కూడా ఇట్లా గజదాహం అంటారు చాలా 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 దాగుతుంటారు నెక్స్ట్ లైస్ మోషన్ లైస్ కదకుండా అట్లా పడుకోవాలా కదకుండా పడుకోవాలి మత్తు కాదు ఇక్కడ కదకుండా పడుకోవాలి కన్ను కూడా ఆరిపోద్ది ఎందుకంటే వాడు బుక్ కానీ టీవీ కానీ ఇవి కూడా ఎక్కువ చూడడు బ్రెయిన్ వాడు వాడికి చిరాకు బెటర్ బై ప్రెషర్ తలనొప్పి ఉంది కాళ్ళ నొప్పి ఇట్లా ఒత్తుకుంటే వాడికి హాయిగా ఉంటుంది ఎవరైనా ఒత్తుండాలి ఇట్లా బ్రెయిన్ వాడికి ఇట్లా ఒత్తుంటే హాయిగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ మౌత్ థర్స్ట్ ఆర్ థర్స్టీ ఫర్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఎట్ లార్జ్ ఇంటర్వెల్స్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ అండ్ లార్జ్ ఇంటర్వెల్స్ ఎప్పుడో టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ వెరీ దా చెమ్మ నీళ్ళు తాగుతాడు మళ్ళీ టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ చెమ్మ నీళ్ళు తాగుతాడు ఇట్లా బాడీ పెయిన్స్ బెటర్ బై ప్రెషర్ ఒత్తుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ మూమెంట్ కదిలితే ఎక్కువైతే బాడీ బాడీ పెయిన్స్ బిజినెస్ థాట్స్ చాలా బిజినెస్ మైండ్ వీడియో గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రెయిన్ వాడి ఇస్ ఏ మనీ మైండెడ్ చాలా మనీ మైండ్ బిజినెస్ మైండ్ వాడిది బిజినెస్ థాట్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ దేర్ థాట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది మనీ బ్రెయిన్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఎయిర్మెన్స్ ఫ్రమ్ యాంగర్ అండ్ మార్టిఫికేషన్ కోపం తర్వాత వచ్చే బాధలు అండ్ తర్వాత ఎంబరాసింగ్ ఎంబరాస్మెంట్ అంటే వాటి వల్ల మోటిఫికేషన్ అంటే కుమిలిపోవడం తర్వాత వచ్చే బాధలు ఇది మంచి రెమెడీ స్టూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి వీటి బ్రెయిన్ ఎవరికి చాలా హార్డ్ డ్రై స్టూల్స్ అండ్ హార్డ్ అండ్ లార్జ్ స్టూల్స్ లార్జ్ స్టూల్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రెయిన్ ఎవరికి చాలా లార్జ్ స్టూల్స్ ఉంటాయి డ్రై స్టూల్స్ ఉంటాయి మలబద్ధకం చాలా ఎక్కువ ఎందుకు మలబద్ధకం లార్జ్ స్టూల్ వల్ల నెక్స్ట్ డిలిజెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ శ్రద్ధగా వాడు ఎక్కువ చెప్తే వింటాడు ఒక మాట అంటే అది అది వాడు ఫాలో అవుతాడు ఇది బ్రెయినియాలో మనకు ఇంపార్టెంట్ నాట్రమోర్కి బ్రెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాడిని విజిటర్స్ అంటే వాడికి పడదు నాట్రమోర్ వాడికి విజిటర్స్ కానీ వాళ్ళకి పలకరిస్తే వాడు కోపం వీడికి కూడా కోపం కానీ అందులో ఏంటి వాడికి వాడికి సానుభూతి చూపిస్తే కోపం నాట్రమోర్ వాడికి వీడికి కదిలిస్తే కోపం బ్రెయిన్ వాడికి నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ బ్రయోనియా ఈజ్ ఏ స్లో ఆన్సర్ టైండి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా స్లో ఆన్ స్లో ఆన్సర్ టైండి స్లోగా వచ్చిందంటే టక్కున మైండ్ లో రావాల్సిన రెమెడీస్ రెండు తెలిసేవి అండి బ్రయోనియా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పుకుంటూ వస్తాను ఫస్ట్ అయితే మైండ్ లో రావాల్సినవి ఈ రెమెడీస్ నెక్స్ట్ ఇంటెన్స్ హెడేక్ చాలా ఎక్కువ హెడేక్ ఉంటుంది బ్రయోనియా అనేవరికి హెడేక్ చాలా సివియర్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డ్రై మౌత్ టంగ్ కోటెడ్ వైట్ ఇన్ ద మిడిల్ లైట్ కోటెడ్ ఉంటుంది ఎక్కువ చిక్ కోటెడ్ కాదు బ్రెయిన్ ఎవరికి లైట్ కోటెడ్ టంగ్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కదిలిస్తే ఎక్కువ బాధలు అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటి బ్రయోని ఆల్బా డ్రైనెస్ థర్స్ట్ ఇరిటబులిటీ ఈ మూడు ట్రయో ఇరిటేషన్ విపరీతమైన ఇరిటేషన్ ఉంటుంది బ్రయోని వాడికి గుర్తుపెట్టుకోండి డ్రైనెస్ అండ్ థర్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫీవర్ కాజ్ ఏంటి సమ్మర్ ఎండకాలంలో వచ్చే వాటిలో బ్రయోని చాలా మంచి మందు బిలియస్ ఫీవర్ అంటే ఏదైనా పడని తిన తర్వాత అరుగుల లేక వామిటింగ్స్ మోషన్ లేకపోవడం మలబద్ధకం ఉండి అట్లా వచ్చినప్పుడు కూడా బ్రయోని ఎక్కువ అతివేడి అయినప్పుడు చల్లగా ఏం తీసుకున్నాను అనుకో ఐస్ క్రీమ్ అని కాకుండా చల్ల గాలికి అన్నట్లు తిరిగినా అనుకో అప్పుడు కూడా ఏసీ రూమ్లోకి పోయినాడు వేడి వేడిగా ఉండి బయట తక్కువ ఏసీ రూమ్లోకి పోయినాడు బ్రయోనియా అది కూడా ఒక కారణం బ్రయోనియా డల్కమరా సెపియా చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇందులో కూడా బ్రయోనియాలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట అది ఇది చీల్డ్ వెన్ ఓవర్ హీటెడ్ చీల్డ్ వెన్ ఓవర్ హీటెడ్ బెల్లీస్ బర్ ఉంటది నెక్స్ట్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ మోషన్ బెటర్ బై రెస్ట్ స్వెట్స్ చెమటలు కూడా ఎక్కువ ఏమి ఉండవు కానీ కొంచెం ఉంటాయి చెమటలు ఓకే నెక్స్ట్ కాఫ్ ఉంటుంది డ్రై కాఫ్ ఉంటుంది గ్రాడ్యువల్ ఆన్సెట్ ఉంటుంది ఇది పెయిన్స్ ఏమో స్టిచ్చింగ్ గా ఉంటాయి ఇట్లా పొడి ఇట్లా పొడిచి కొచ్చుతున్నట్లు నొప్పులు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఐడియాస్ 
చైల్డ్ డస్ నాట్ లైక్ టు బి టచ్ అసలు ముఠనికి ఇష్టం ఉండదు పిల్ల పిల్లలు ఎత్తుకోవాలని కూడా ఎత్తుకొని ఏడు వీలు నెక్స్ట్ హెడ్ ఏక్ చాలా సివియర్ గా ఉంటది బెటర్ వై ప్రెషర్ హెడ్ ఏక్ థర్స్ట్ బిట్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మర్చిపోయాం రెవెన్యూలో మో టేస్ట్ కట్టుకుంటా బాగుంటది బెటర్ టేస్ట్ ఆఫ్ మౌత్ ఉంటది ఎవ్రీథింగ్ టేస్ట్ బెటర్ ఏ తిన్నా ఏ తాగినా కూడా ఎప్పుడు చేదు ఉంటది బాగా చేదు ఉంటది నెక్స్ట్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్టర్ సప్రెస్ డిశ్చార్జెస్ ఏదైనా డిశ్చార్జెస్ మెన్సెస్ కానీ మిల్క్ కానీ ఎరప్షన్స్ కానీ సప్రెస్ అయిన తర్వాత వచ్చే వాటిలో ఇది ఉంటుంది డెలీరియం ఫీవర్ హై ఫీవర్ లో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డెలీరియం పలవరి ఇంత లేమని పలవరి ఇస్తాడు ఇంటికి వెళ్తా నేను ఇంటికి తీసుకుపోవాలి ఇంటికి తీసుకుపోవాలి ఇదే పలవరి ఇంతలు ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి వాడు ఇంట్లో పడుకుని ఉన్నా కూడా వాడు ఒక పలు ఇద్దరు హై ఫీవర్ లో పలవరించేది అంటే నన్ను ఇద్దరు తీసుకు ఇంటికి తీసుకుపోండి అని పలవరిస్తుంటాడు హోమ్ సిక్నెస్ అంటారేమో ఆహా అట్లా కాదు వాడి ఆ డిఫరెంట్ గా ఉంటాడు వాడి ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి హోమ్ సిక్నెస్ ఉండవచ్చు మైండ్ లో నెక్స్ట్ టాక్స్ కాన్స్టెంట్ అబౌట్ బిజినెస్ ఏంటి దూరంగా ఉన్న ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది హోమ్ సిక్నెస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ టాక్స్ కాన్స్టెంట్ అబౌట్ ద బిజినెస్ బిజినెస్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ అగ్రవేషన్ టైమింగ్స్ త్రీ పిఎం అండ్ నైన్ పిఎం అగ్రవేషన్ ఓకే టచ్ అగ్రవేషన్ సమ్మర్ అగ్రవేషన్ వామ్ అగ్రవేషన్ బెటర్ బై రెస్ట్ ప్రెషర్ ఓకే బెటర్ బై లైంగ్ ఆన్ పెయిన్ఫుల్ సైడ్ ఇవన్నీ కూడా బ్రయోనియాలో మంచి సిమ్టమ్స్ చాలా మంచి సిమ్టమ్స్ ఇంకా ఏమైనా పాయింట్స్ మిస్ అవుతే ఒక పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తా హార్ట్ పేషెంట్ థర్స్టీ రైట్ సైడ్ రెమెడీ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సీనియర్స్ కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను రైట్ సైడ్ రెమెడీ హార్ట్ ఓవర్ ఈటింగ్ ఓవర్ ఈటింగ్ తర్వాత వచ్చే వాటర్ కూడా ఉంటుంది కోల్డ్ డ్రింక్స్ అండ్ ఐస్ వాటర్ ఆఫ్టర్ డ్రింక్ డ్రింకింగ్ కోల్డ్ వాటర్ ఐస్ క్రీమ్ ఇన్ హాట్ వెదర్ కంప్లైంట్స్ వర్స్ ఫ్రమ్ మోషన్ స్లో ఆన్సెట్ డ్రైనెస్ థర్స్ట్ స్టిచ్చింగ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి ఇట్లా కూర్చుతున్నట్టు నొప్పులు ఉంటాయి వీళ్ళకి ఫియర్ ఆఫ్ పావర్టీ బిజినెస్ యాంగ్జైటీ అబౌట్ ఫ్యూచర్ ఇరిటబిలిటీ డ్రైనెస్ ఆఫ్ మౌత్ మలబద్ధకం స్టూల్ డ్రై అండ్ హార్డ్ వెరీ హార్డ్ హెడ్ ఏక్ డ్యూరింగ్ కాన్స్టిపేషన్ హెడ్ ఏక్ మాత్రం చాలా వాటిలో ఉంటది బెటర్ బై ప్రెషర్ కదా అందుకని అట్లా ఓకేనా ఇందులో డౌట్స్ ఉన్నాయా టైం అయిపోయింది ఇంకా రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అయిన తర్వాత రేపు ఇరవై మూడు తారీఖు అందరికి ఫంక్షన్ పెళ్లి ఉన్నాయా ఆ రోజు కంటిన్యూ చేస్తుందా ఇరవై మూడు తారీఖు కంటిన్యూ చేద్దాం సార్ ఓకే సార్ అయితే ఓకే ఇరవై మూడు తారీఖు గురువారం ఇబ్బంది మళ్ళీ స్కిన్ కంప్లైంట్స్ లోపల నుంచి బయటకి మన డ్రగ్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుందా సార్ చిన్న పింపుల్స్ రావడము ఆ సోరియాసిస్ లో మీ డ్రగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే ఆ సోరియాసిస్ లో అబౌట్ డౌన్వర్డ్స్ తగ్గుతాయి అవి మీకు ఈవెన్ ప్యాచెస్ లో కూడా క్లియర్ కనిపిస్తుంది సోరియాసిస్ లో మన కరెక్ట్ మంది ఇచ్చిన తర్వాత అబౌట్ డౌన్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంటాయి ఓసారి అవి సోరియాసిస్ తగ్గినప్పుడు చిన్న చిన్న పింపుల్స్ కూడా రావచ్చు ఓకే సార్ ఓకే సార్ సరే సింటమ్స్ అనేది మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడతా టైం అయితుంది సార్ ఆల్రెడీ ఎయిట్ అయితుంది మీరు గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మాట్లాడదాం 
ओके ना